एवरीवन वेलकम बैक टू लर्निंग ब्रिज आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कैसे एक सिंगल पेज रिज्यूमे आपको हेल्प कर सकता है बहुत सारी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी पाने के लिए बिकॉज हम सबको पता है कि किसी भी जगह आप अप्लाई करो या किसी रिक्रूटर को अपना रिज्यूमे मेल करो तो इंटरव्यू प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसीजर ही होता है रिज्यूमे सिलेक्शन तो अगर रिज्यूमे ही आपका उस हिसाब से नहीं बना हुआ है जैसा कि उसे होना चाहिए तो ऑब्वियसली आपके चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे इंटरव्यू प्रोसेस में सेलेक्ट होने के लिए एंड रिज्यूमे एक ऐसी चीज है जो कि लिटरली आपके लिए बहुत सारे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन कर सकती है एंड अगर सही से नहीं बना है तो बहुत सारे डोर क्लोज भी कर सकती है एंड यार मैंने भी आज तक के अपने तीन ईयर के करियर में जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं या जहां जहां भी अप्लाई करा है मेरे सिंगल पेज रिज्यूमे ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा है इन कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने के लिए तो आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा कि कौन से बेस्ट टिप्स एंड प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हो एक अच्छा सिंगल पेज रिज्यूमे बनाने के लिए जो कि इम्पैक्टफुल हो एंड आपके सेलेक्ट होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड जो भी टिप्स बताऊंगा वो लिटरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तो एक भी सेकंड मिस मत करना वीडियो को एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पर्सनल डिटेल्स गाइस मैंने भी आज तक बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं एंड मैंने बहुत सारे रिज्यूमे देखे भी हैं मैंने उनमें एक यही चीज ऑब्जर्व करी है कि लोग अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स को बहुत ज्यादा डिफाइन कर देते हैं उसमें जो कि नहीं करना चाहिए वो लोग कहते क्या है कि अननेसेसरी डिटेल्स लिखते हैं लाइक की मदर्स नेम फादर्स नेम अपना पूरा परमानेंट एड्रेस डिस्क्रिप्टिव वे में ये सारी चीजें वो मेंशन कर देते हैं जो कि एक्चुअल में रिज्यूमे में नीड नहीं होती है रिक्रूटर्स को या जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे उन्हें आपके सिर्फ तीन पर्सनल डिटेल्स से मतलब होता है फर्स्ट इज कि आपका वर्किंग मोबाइल नंबर सेकेंड थिंग इज आपकी वर्किंग ई मेल एंड थर्ड थिंग इज आपकी करेंट लोकेशन क्या है तो ये ही तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं रिक्रूटर्स के लिए जानना एंड एस सच पर्सनल डिटेल में रिज्यूमे में आपको और कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है एंड ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं इनको सबसे बेस्ट पोजीशन है रिज्यूमे में प्लेस करने की दैट इज हेडर इनको आप हमेशा अपने रिज्यूमे के हेडर पे मेंशन करिए क्योंकि कभी भी रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को देखेगा तो अगर आपको उसको क्विकली कॉन्टेक्ट करना है तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे ही आपकी जाएगा तो दैट इज बेस्ट प्लेस कि आप हेडर पे उसको मेंशन करो एंड यार एक चीज जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं लोग कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ईमेल आईडी बना लेते हैं कि उसको याद करना ही बहुत टफ होता है एंड यार ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप अपनी ईमेल आईडी इतनी सिंपल बनाओ कि कोई भी एक बार में देख के उसे याद कर ले एंड फटाफट आपको रीच आउट कर सके पता चला आपने अप्लाई करा है ई मेल आपकी है मेल किसी और को जा रहा है तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ईमेल आईडी नहीं यूज करना है यार तो हमेशा ट्राई करो कि सिंप्लीफाइड ईमेल आईडी बनाओ लाइक शशांक डॉट मिश्रा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या कुछ भी नॉर्मल सी ईमेल आईडी जो सिंपल हो एकदम एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स तो गाइज हमेशा जब आप रिज्यूमे बनाओ अपना तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना चाहिए दैट इज की पहले आप जिस करेंट एम्प्लॉय में काम कर रहे हो उसका वर्क एक्सपीरियंस उसके बाद उससे प्रीवियस वाले का उससे प्रीवियस वाले का एंड देन अगर इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है तो उसके बारे में ये हो गई पहली चीज उसी के अंदर दूसरी चीज आती है कि प्रोजेक्ट डिटेल्स तो गाइज आप जितने भी एम्प्लॉयज में काम करोगे आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा इवन जो फ्रेशर्स है मे बी वो कॉलेजेस में उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर लिया होगा तो हमेशा यार यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स दिखा दोगे रिज्यूमे में एंड पूरी डिटेल्स उसकी भर के तीन चार पेज का रिज्यूमे प्रिपेयर कर दोगे तो वो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई भी रिक्रूटर होगा या इंटरव्यूअर होगा उसके पास इतना टाइम नहीं है बैठ के कि वो आपके चार पेज के रिज्यूमे को पढ़े ओके आपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है आपने इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रखा है या वो सिलेक्शन के टाइम पे रिज्यूमे सिलेक्शन के टाइम पे कोई भी नहीं पढ़ता है उनको मतलब होता है इंपॉर्टेंट की पॉइंट से आपके एक्सपीरियंस से आपकी स्टेबिलिटी जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स में रही है उससे आपके टेक्निकल स्किल से तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जिनसे रिक्रूटर्स एंड इंटरव्यूअर्स को मतलब होता है बाकी जितनी भी फर्दर डिटेल्स हैं प्रोजेक्ट्स की वो सब फेस टू फेस इंटरव्यूज में डिस्कस होती ही हैं 
तो कभी भी ऐसा मत करो कि आपने लेट से 10-11 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है तो आपको वो सारे ही मेंशन करने उसमें जरूरी हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड जो सबसे रेलिवेंट आपको लगे जिसमें कि आपने बहुत एफर्ट लगाया जिसमें आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी रही जो प्रोजेक्ट आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सको वैसे प्रोजेक्ट्स आपको अपने रिज्यूमे में मैंशन करने चाहिए एंड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स को एज अ पैराग्राफ पूरा कभी भी मेंशन नहीं करना चाहिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स की डिटेलिंग है वो सिंपल से सिंपल तीन से चार पॉइंट में आपको डिस्क्राइब करनी है एक प्रोजेक्ट के लिए एंड अपने सेंटेंस एंड वर्ड्स को इस तरीके से यूज करना है कि मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आए आपकी परफॉर्मेंस का एंड आपके टेक्निकल स्किल्स का तो इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट्स डिटेल्स को मेंशन करना है अपने रिज्यूमे में नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकल स्किल्स सो मैंने रिज्यूमे में गाइस ये भी देखा है कि लोग एक सिंपल सी हेडिंग डालते हैं टेक्निकल स्किल्स एंड कॉमा कॉमा करके जितना भी उनको आता है टेक्निकल स्किल्स में लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क डेटा जो कुछ उन्हें आता है वो कॉमा कॉमा करके उसमें लिख देते हैं तो ये एक बेस्ट वे नहीं है अपने टेक्निकल स्किल्स को मैंशन करने का विद इन रिज्यूमे आपको जो चीजें आती हैं जो भी आपके स्ट्रॉन्ग जोन या टेक्निकल स्किल्स हैं आप हमेशा ट्राई करो उनको कैटेगराइज करके लिखने के लिए उससे होता क्या है कि जो भी रिज्यूमे आपका देख रहा होता है इंटरव्यूअर या रिक्रूटर वो क्विकली फिगर आउट कर सकता है आपको क्या आता है क्या नहीं उसमें आता है तो बेस्ट वे यही होगा लेट से आपको लैंग्वेजेस आती है तो आप टेक्निकल स्किल्स के अंदर एक हैडिंग लिखो लैंग्वेजेस एंड फिर उसके सामने मैंशन करो आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है आपको कोई ट्रांजेक्शनल डेटा बेसिस आते हैं तो एक हार्डिंग ट्रांजेक्शनल डेटा बेसिस जिसमें आप डेटा बेसिस मेंशन कर सकते हो सिमिलर नो सिक्वल डेटा बेसिस आपने किसी वेब फ्रेमवर्क अच्छे फ्रेमवर्क्स पे काम कर रखा है तो एक हैडिंग डालो फ्रेमवर्क एंड वो फ्रेमवर्क्स मेंशन कर दो आपने किसी वर्जनिंग सिस्टम पे काम कर रखा है लेट्स गिट हब एस तो एक हैडिंग वर्जनिंग सिस्टम की डालो एंड उनके सामने मेंशन कर दो तो इस तरीके से आप जब कैटेगराइज करके अपने टेक्निकल स्किल्स को मैंशन करोगे तो वो काफी ब्यूटिफुल नजर आएगा एंड इजी टू रीड होगा किसी के लिए भी समझना कि आपको उन टेक्निकल स्किल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं एंड एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूं लोगों ने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर रखे होते हैं बहुत सारे कोर्सेज कर रखे होते हैं तो इट डजेंट मीन कि यार वो सारी चीजें आपको हमेशा उठा के अपने रिज्यूमे में ही ला रखनी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस कर रखा है दैट्स गुड टू नो वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा आप ये सोचते हैं कि उसको मेंशन करने से वेटेज मिलेगा कुछ रिज्यूमे में तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेस पे रिक्रूटर्स को ध्यान नहीं देना होता है वो जो ध्यान देते हैं आपके प्रैक्टिकल वर्क पे जो आपने एक्चुअल में इंडस्ट्री में किया हुआ होता है उस पे ध्यान होता है उनका ना कि सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेस पे एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज जिसको कि लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो क्या करते हैं अपने रिज्यूमे में कुछ भी लिख देते हैं ऐसे टेक्निकल स्किल्स ऐसे प्रोजेक्ट जिसपे उन्होंने ना काम कर रखा होता है या काम किया भी होता है तो एक या दो परसेंट ही कर रखा होता है तो खाली आप ये सोच के कि यार किसी तरीके से रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए एंड मैं उसमें ये टेक्निकल स्किल मेंशन कर दूं जो कि फेक है मैंने जिसपे एक्चुअली काम कर ही नहीं रखा मुझे इन डेप्थ उसका पता ही नहीं है तो वो आप अपने लिए ही ब्लेंडर कर रहे हो क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे एंड इंटरव्यूअर ने आपसे उस टेक्निकल स्किल के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया तब आप अगर नहीं बता पाए तो वो आपके लिए बिल्कुल निगेटिव हो गया एंड दैट मीन्स फॉर श्योर आप उस राउंड से रिजेक्ट होने वाले हो तो रिज्यूमे शॉर्ट एंड क्रिस्प हमेशा हमें रखना है रेलिवेंट चीजें मेंशन करनी है जो आता है सिर्फ वो ही मेंशन करना है फेक करने से कुछ भी नहीं होने वाला किसी भी इंटरव्यू राउंड में एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यार अब आज के टाइम में ये रिज्यूमे में हॉबीज वॉबीज लिखना ये वो रेलिवेंट नहीं देता है रिज्यूमे को जो एक्चुअल रेलिवेंस देती है दैट इज की मैंशन योर अचीवमेंट लेट से आपने कोई हैकाथॉन जीता है किसी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इवेंट में पार्ट लिया एंड उसमें क्या आप विनर रहे हो बहुत अच्छा परफॉर्म करा है आप अपनी कंपनी के लिए लेट से रॉक स्टार परफॉर्मर रहे हो इस तरीके के जो आपके वैल्यूएबल अवार्ड्स अचीवमेंट्स इस तरीके का है आपने कोई वॉलेंटियरशिप कर रखी है किसी एनजीओ के लिए तो इस तरीके की चीजें जो रेलिवेंट अचीवमेंट्स हैं वो आप जरूर अपने रेज्यूमे में मैंशन करो 
क्योंकि वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं कि एज अ पर्सनालिटी आप अपने आप में कितने अच्छे हो एंड किस तरीके से एक्सेप्ट फ्रॉम योर जॉब कैसे दूसरे करिकुलम में आप पार्टिसिपेट करते हो एंड कैसे चीजों को आपने अचीव करा है तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर वैल्यूएबल अचीवमेंट्स उनको भी मेंशन करो बट रेलिवेंट वंस एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट यूज एनी फैंसी ग्राफिक्स और पिक्चर्स इन योर रिज्यूमे तो मैंने बहुत सारे रिज्यूमे ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि लोग सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं या अदर डोमेन से हैं तो वो बहुत रिज्यूमे को ज्यादा फैंसी बना देते हैं इतने सारे उसमें ग्राफिक्स पाई चार्टिंग वगैरह एंड बार्स वगैरह इतना ज्यादा उसमें वो यूज कर लेते हैं कि बहुत क्लमजी सा दिखता है हमें हमारा रिज्यूमे तो हमें वो चीज भी नहीं करनी है हमें रिज्यूमे को बहुत ही डिसेंट एंड कॉम्पैक्ट रखना है तो गाइज सॉफ्टवेयर प्रोफाइल्स के लिए या इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स के लिए आपको अपने रिज्यूमे में कोई पिक्चर्स पाई चार्टिंग या फैंसी स्टाइलिंग यूज करने की जरूरत नहीं है जस्ट कीप इट डिसेंट सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज एंड आई होप ये इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपसे शेयर करे हैं ये आपको जरूर हेल्प करेंगे एंड आप भी एक बहुत अच्छा सा सिंगल पेज रिज्यूमे बनाओगे एंड ट्रस्ट मी गाइज ये टिप्स मैंने फॉलो करे हैं मैंने सिंगल पेजेस रिज्यूमे में बनाए हैं इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में मेरे को इंटरव्यू के लिए हेल्प हुई है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में तो मैं आपको भी यही चीज रिकमेंड करूंगा कि रिज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए तो टेक इट वेरी सीरियसली एंड अच्छा से रिज्यूमे बनाओ एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टिप्स के साथ में तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ स्टे होम